কদিন ধরেই বৃষ্টি শেষে আবারও সূর্যের প্রতাপ রাজধানীতে এর মাঝেও আবার দুই এক পশলা থেমে থেমে বৃষ্টি এ সবই যেন উস্কে দিচ্ছে ডেঙ্গুর বাহক এডিস প্রজননে অপরিচ্ছন্ন এই নগরে নানা জায়গায় জমে আছে পানি তবু যেন দেখার নেই কেউ এখানে কোনো মশার ওষুধ দেওয়া হয় না দোকানদাররা হয়তো কিছু কইলে আপত্তি করলে আর দোকানে দেয় একটু আর নাইলে কোনো এলাকা দেয় না প্রচন্ড মশা এক একটা মশা এত বড় বড় ওষুধ দেয় কাটা হলের ভিতরে বাইরে কোনো ওষুধ দেয় না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে চার হাজার আটশো বাউন্ন জন এর মধ্যে এক হাজার বাইশ জন বর্তমানে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন হাসপাতালের বিছানায় ডেঙ্গুর সঙ্গে লড়াই করা এসব মানুষেরও তীর্যক দৃষ্টি নগর প্রশাসনের দিকেই প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের চিকিৎসাবি প্রচুর পরিমাণের মহিলা জমা থাকে দৃষ্টির পানি জমা এগুলোতে ধরেন ডেঙ্গু রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা দুইশো চোদ্দ যা এবছর একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এখনো নগর কর্তৃপক্ষের দাবি ভয়ের কিছু নেই নেওয়া হচ্ছে ব্যবস্থা থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়ার কারণে পানি জমে থাকতেছে এবং এটা এডিস মশা প্রজননের খুবই সহায়ক সেই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি আমার যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাহায্যে পানি যেখানে যেখানে জমতেছে সেগুলোকে সরানোর আতঙ্কিত হওয়ার বিষয় যে আমাদের এত রোগী হচ্ছে তো আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা কিন্তু শুরু করেছি এপ্রিল থেকে আমরা পুরা মে মাসে কিন্তু আমরা দেখেন আঞ্চল পর্যায়ে কিন্তু আমরা সচেতনামূলক প্রোগ্রাম করেছি আমরা এখন আরও বেশি করছি এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে ডেঙ্গু মোকাবিলায় হাসপাতালগুলোর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা চলছে জানুয়ারি থেকে দুই হাজারের ওপরে ডাক্তারদেরকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছি সেটি আবার আমরা রিভিউ করেছি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এবং আমরা তাদের ডাক্তারদেরকে বলে দিয়েছি কোনটি করণীয় কোনটি করণীয় নয় তবে আক্রান্ত হওয়ার পর সেবা নয় প্রয়োজন প্রতিরোধে সর্বস্তরের সচেতনতা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা